నారాయణ అజయ్ ఇలాగైనా చెప్పారక్కా 
ఉంటుంది <laughs> నువ్వెన్నిటప్ ఎందుకంటే చూసావా సుమ నన్ను ప్రేమిస్తుంది అంటే నేను తను పెళ్లి చేసుకున్నా అది మీకు అసలు నచ్చలేదుగా నువ్వు కూడా నాకు నచ్చలేదు నిన్న ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటా నా కోసం చేసుకుంటున్నారా మా అక్క కోసం నేను లేకుండా మా అక్క లేదు మా అక్క లేకుండా నేను లేను మీ ఇద్దరు ఉంటే ఆ దెబ్బకి నేను దేనిగా ఇది జరగబోయే రెండో పెళ్లికి శుభాకాంక్షలు అంటే హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ వన్స్ మోర్ అనమాట సార్ ఇంతవరకు మేము ఎన్నో పెళ్లిని చూసాం కానీ ఇంత విప్లవాత్మకమైన పెళ్లి చూడలేదు ఇద్దరు అమ్మాయిలు పోటీ పడి త్యాగాలు చేసి ఒక మొగుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీరంత మగవాడు సార్ మీరు చాలా అదృష్టవంతులు సార్ నేను ఇద్దరు పెళ్లాలతో పడుతున్న అవస్థ ఇంత అంత కాదు సార్ ఒకరి తెలియకుండా ఒకరి దగ్గరికి వెళ్లేసరికి ప్రాణం పోతాం సార్ మీకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఊరుకోవాయా నీ గురించి ఊరందరికీ తెలుసు నీ సెటప్ గురించి నీ తెలదా ఏంటి ఎవరు ఎవరంటే ఏం చెప్తా ఎవరంటే ఏం చెప్తా నాతో పాటు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఊరుకా కొడదలే ఏమండి ఇద్దరికి ఒకేసారి డెలివరీ వస్తే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుందండి మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేప్పటికి సర్వ్ సిస్టర్ మీకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చింది అనుకోండి టూ ఇన్ వన్ ఓకే కానీ త్రీ ఇన్ వన్ ఎప్పుడు ఊరిపోయారే పర్లేదు సార్ నేను ఏదో కామెడీగా చెప్దాం అనుకున్నాను మీరు సీరియస్ గా తీసుకున్నారు అదే నా లైఫ్ కామెడీ అవ్వకూడదని సీరియస్ గా తీసుకున్నాను సారీ లైట్స్ ఆఫ్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఎవరిని వెతుకుతున్నావు నీ పెళ్ళాన్న అది పెళ్లి కూతురికి గోరింటాకు పడుతోంది రా నేను వడ్డిస్తాను వద్దమ్మా ఎందుకు నాకు ఆకలి లేదు అదే ఎందుకు అని అడుగుతున్నాను ఎందుకో నీకు తెలీదా అప్పుడు పెళ్లి పెళ్లి అని నువ్వు నా ప్రాణం తీసావు ఇప్పుడు మళ్ళీ పెళ్లి అని నా పెళ్ళం ప్రాణం తీస్తుంది ప్రాణం పోతుంటే తిండేదుకే ఇవాళ మొత్తం నా పరువు పోయింది పరువు పోయేది ఉందిరా ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగన వింతాయిది ఆ మాటకు వస్తే నీ తాతగారికి ముగ్గురు పెళ్లాలు మీ నాన్నగారే రెండో పెళ్ళానికి పుట్టారు ఏదో నేను కాబట్టి నా తెలివి చేతలతో మీ నాన్నగారిని ఎవరికి చిక్కనివ్వలేదు మీనాక్షి కూడా నాలాగేరా పాప చెల్లెలు సెంటిమెంట్ కదా అంటే ఈ పెళ్లి నీకు కూడా ఇష్టమేనా ఏం చేసేది ఇంటికి మహాలక్ష్మిలా ఒక్క కోడలు వస్తే 
మంచిది అంటారు అలాంటిది శుభమాని రెండో మహాలక్ష్మి వస్తుంటే ఇంకేం కావాలరా సరే నన్నెందుకు అలా చూస్తావు నేనేం చేయను అమ్మా మీనాక్షి నీ చెల్లెలకి గోరంటాకు నేను పడతాను నిన్న నిన్ని మొగుడుకి నువ్వు వచ్చి భోజనం పెట్టు ఏంటండి ఇంత ఆలోచనగా వచ్చారు అవును ఏంటి ఇవాళ షూటింగ్ లో మీ వాళ్ళంతా మీకు పూలమాలలు వేసి అల్లరి చేశారంటగా వాళ్ళ వండి హేళ్ళ చేయడానికి వాళ్ళు పెద్ద శ్రీరామచంద్రుల చేత కాని దద్దములు అవును మీరేంటి భోజనం చేయలేదట అత్తయ్య చెప్పింది మాట్లాడేంటండి కొంప తీసి ఫారెన్ గుర్తొచ్చి బీర్ కొట్టొచ్చారా ఏంటి ఇలా లోపలొకటి బయట ఒకటి నా వల్ల కాదు అర్థం కాలేదా నిన్ను మనసులో పెట్టుకుని నీ చెల్లిని పెళ్లి చేసుకోవడం నా వల్ల కాదు అది నీకు స్ట్రాంగ్ గా చెప్పడానికే తాగుతున్నాను ఇక పైన తాగుతూనే ఉంటాను ఈ ఆడోళ్ళంతా ఇంతే ఇది కాకపోతే ఇంకో బాటలు తెచ్చుకుంటా ఏంటండి రాణ్ రాణి పెప్సి కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది గ్యాస్ కూడా ఎక్కువే ఉంది ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు ఇది కూల్ డ్రింక్ అని నాకు ముందే తెలుసు మందైతే ఆ వాసన వచ్చేది కదా మీ మనసులో నేనున్నానని నాకు తెలుసు లేకపోతే తాగనని నా మీద ఒట్టేసి మందల తాగుతారు పెళ్లి కొడుకు గారు అన్ని మర్చిపోయి హాయిగా నిద్రపోండి గుడ్ నైట్ రేపు పెళ్ళైన తర్వాత ఎక్కడ పడుకుంటావు బయట ఎన్నాళ్ళు కొన్నాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇక్కడే మరి లేరి అది కూడా ఇక్కడే ఆహా ఇదంతా నాకు నచ్చదు మరి అదొక రోజు నేనొక రోజు ఏదైనా స్కూల్ అనుకుంటున్నావా ఒక్కొక్క పీరియడ్ కి ఒక్కొక్క మాస్టర్ వచ్చి పాఠం చెప్పడానికి ఎందుకు ఎందుకంటే అలా అరుస్తారు సరే మీరు ఎప్పుడు పిలుస్తారు అప్పుడే వచ్చి పడుకుంటాను అది ఇక్కడున్నప్పుడు కళ్ళు చెవులు మూసుకుంటాను మీ ఇంగ్లీష్ అంతా రేపటి నుంచి ఇదంతా దానికి అర్థం అవుతుంది ఇదిగో ఏ రోజు నీ చెల్లి ఈ రూమ్ లోకి వస్తుందో ఆ రోజు నుంచి నువ్వు ఈ రూమ్ లో ఉంటానికి వీల్లేదు ఇంతకు ముందు ఒకసారి వచ్చింది కదండి చెప్పేసిందా చూడు అదంతా తెలియకుండా జరిగింది ఇక మీద తెలిసి జరుగుతుంది మీనాక్షి మాట మాట ఎదురు చెప్పడం నీకు బాధ తెలుసు ఆఖరి సారిగా చెప్తున్నాను నీ చెల్లి మెడలో తాలి కట్టాలంటే మన ఇద్దరి మధ్య బంధాలు తీపోవాలి అది ఈ రూమ్ లోనే కాదు ఎప్పటికైనా ఎక్కడికైనా నువ్వు నా పెళ్ళానివి కాదు నేను నీ మొగడి కాదు నీ చెల్లి నా జీవితంలోకి రావాలంటే నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి మీ ఇద్దరిని నా మనసులో పెట్టుకుని సంసారం చేయడం నా వల్ల కాదు అసలు భార్యాభర్తలంటే ఏమనుకుంటున్నాం ఒకరికి మధ్య ఒకరికి మౌనం రోషం సిగ్గు శరం అవమానాలు అసహ్యాలు అన్ని వదిలేసి వాటి బదులు ప్రేమ అనురాగం ఆప్యాయతలు అనురాగాలు ఇవన్నీ పెంచుకుని అదే నిజమైన భార్యాభర్తలు బంధమండి దాన్ని మీ ఇద్దరి మధ్య భాగాలుగా పంచి షిఫ్ట్ గా ప్రకారం ప్రేమించమంటే నా వల్ల కాదు ఆ దేవుడు నాకు ఒకటే ఒక మనసు ఇచ్చాడు అది నీకో నీ చెల్లికో తేల్చుకో అది నీకైతే వచ్చి నా పక్కన పడుకో లేకపోతే వెంటనే వెళ్లి పెళ్లి ఏర్పాట్లు చూసుకో హలో ప్రతిబింబం ఉండగా నాకు ఇంకేం కావాలండి 